é dia mundial do pão. Pensa aí, a sua vida sem pão. A data é merecida, né? Não, afinal, é um dos alimentos mais populares nas mesas de todo mundo. E a gente acaba que se adaptando né, a diferentes rotinas, a diferentes culturas, a diferentes hábitos. A repórterinha de Feijó está aí, ó, num lugar maravilhoso, uma padaria, e vai mostrar várias delícias pra gente, né, Ingrid? Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Pois é, né? Estou passando bem hoje, dia do pão. Olha só, apesar de a gente amar um pãozinho francês, pelo menos esse eu tenho certeza que tem na sua casa, são os russos que mais consomem esse tipo de alimento. Mas a gente não fica por baixo não, viu? Só ano passado, mais de 700 toneladas foram consumidas e a gente veio aqui numa padaria justamente mostrar essa diversidade de pãezinhos que você leva aí todos os dias para sua casa. E para falar sobre isso, eu já vou conversar com a Ana Rinali, que ela é técnica em alimentos aqui da padaria. Ana, a gente consegue consegue ver que tem uma infinidade né, de, de tipos de pães. Tem pão para quem está na dieta também? Todo mundo tem direito a comer um pãozinho hoje. Isso, exatamente. A gente tem uma variedade bem grande para agradar todos os sabores, né? Da, todos os paladares, quem desejar está à disposição. A gente vai começar pelo pãozinho francês. Na verdade, o pão francês tem vários nomes, dependendo da região do, do país, não é isso? Isso, dependendo da região. É, o pão francês ele também é chamado como pão d'água. Pão cacetinho, pão filão, é, dependendo da região, ele vai é, ser chamado por um nome bem característico mesmo. Esse aqui, esse pão de festa, na verdade, eu ficava na dúvida se ele era um pão, se ele era mais para bolo, um bolo mais, mais pesadinho, não, é pão. Isso, ele é um pão mesmo. Ele é um pão bem característico da nossa região nordeste, onde ele é um pão doce, é, marcado pelo sabor da erva doce. Que é algo então, nosso, é bem, né? Isso, é bem nosso mesmo, é bem característico, é um pão bem procurado, bem tradicional. A gente tem os tradicionais também, que é pão de hot dog, pão de forma, que é pra gente fazer aquele misto quente. Então, são pães que também saem muito. Isso, esses pães, eles são bem tradicionais para fazer sanduíches, o pessoal procura muito. Inclusive, assim, nesse período que tá é, o pessoal em casa... É, busca fazer seus próprios sanduíches, é, o hot dog, que é o tradicional cachorro quente, hambúrguer, o misto quente, tudo isso é feito com esses pães. O meu preferido de todos esses é o pão de macaxeira. Eu adoro o sabor dele, é diferente, mas leva trigo também. Isso, ele leva, é um pão que leva trigo. É, mas ele é diferente por ele ser uma massa especial e ele é adicionado da própria macaxeira mesmo. Não é, é saborizado, ele vai à macaxeira mesmo, então ele também... Agrega também um valor nutricional nele. Mas tem uns pães aqui que são bem diferentes, esse semi-italiano, esse rústico, a gente tem pão de frutas, enfim, é uma, é uma receita, na verdade são várias receitas que dá para fazer muita coisa, né? É uma, são receitas democráticas. Isso, esse pão, ele é, é um pão rústico. A partir dessa massa, a gente pode saborizar eles. É, adicionando fruta, adicionando grãos, o nosso pão rústico, que ele é adicionado de azeite com iogurte. É, esses pães, eles são o fermento dele é substituído, o fermento biológico, pelo um fermento natural, onde ele confere essa característica rústica, que é uma casca mais grossinha, mais crocante, e um miolo é alveolado, que os alvéolos dele são bem regulares. A gente já consegue perceber uma diferença só de olhar, né? Ele parece muito com pão francês, mas só parece, tem diferença. É, ele é diferente, sim. A principal diferença dele... É a questão da fermentação, onde o pão francês ele é feito com fermento biológico e esse é feito com fermento natural, onde ele, ele é uma fermentação mais demorada. A gente também tem o pão brioche, que na verdade ele é mais o que? Amanteigado? Isso, ele é um sabor marcante de manteiga mesmo, até quando só em você pegar você já sente o aroma amanteigado dele, é um pão muito saboroso, de origem francesa ele, que ele é tanto apresentado tanto na forma salgada quanto também na forma doce. A gente trouxe as duas opções, tem o pão sírio, que também faz sucesso, principalmente para quem está aí a monte né, da alimentação saudável, está consumindo muito. Isso, ele é um pão que ele é de baixo, é, ele é, é pouco adicionado de gordura. A gordura que vai nele é uma gordura boa, que é o azeite, então ele é muito procurado por esse, por esse público que gosta de sanduíche natural. Ele fica aí à disposição. E o australiano, o australiano que eu gosto no hambúrguer, mas tem gente que come em diferentes, em diferentes receitas. Isso, ele é um pão assim muito saboroso, dá pra comer ele sozinho, porque essa cozinha dele é devido ao cacau que é adicionado e o sabor levemente doce pela presença do mel. 
Então, Enfim, dá pra... É, dá pra fazer ele, ele fica maravilhoso com sanduíches, então fica muito bom. Nesse dia especial, né, dia mundial do pão, aí tá aí pelo menos um monte de dica pra você, a gente já disse até com o que provar, né, com o que saborear. Isso, não, com certeza, o pão é um alimento assim muito democrático, porque tanto você pode comer, consumir ele... É, do jeito que ele está nessa exposição, como também saborizar ele, como temos ali. Ó. Várias opções de sanduíches, recheado, fica a critério. Fica a critério, obrigada, Ana. Tá vendo, Fernandinho? Fica a critério. Aqui tem uma infinidade. Lá em casa a gente ama de macaxeira, eu já vou levar, que eu não sou besta, vou comemorar ô, bem ô, esse ô, dia mulher, hoje. Ingrid, me escuta, Wagner. Ingrid, se Ingrid... Ô, oh, Ingrid, faz o seguinte, mulher, você vai voltar aqui para a emissora, traz aí um pãozinho doce que tenha um coco assim por cima, entendeu? Aí misture com um pãozinho francês. Se tiver um pão de macaxeira, traga também, porque a gente tá aceitando. Enfim, faça uma cestinha aí pra colega e traga pra cá, porque o copo de café eu garanto pra você, viu? A gente junta, cada um com sua parte, e tá tudo certo e nada errado pra gente celebrar o dia do pão, viu, Feijó? <risos> Tudo certo, tô chegando aí, tô levando, viu? Pode deixar. Bora. Beijo, até já.